so students today we are going to discuss when we have multiple resistances are there so uh, till now what we have done we had only one resistance in the circuit and that is connected in series with the emitter in parallel with the voltmeter and we have seen the connection now in case if you have multiple resistors are there for example aapke ghar mein ek appliance to nahi hota hai bahut sare appliances hote hain to aisa to nahi hai ki aap ek bar mein ek hi appliance use karoge ठीक है तो जब आपके पास मल्टीपल रेजिस्टर्स होते हैं तो अब वो किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं वो अगर ऐसा कनेक्टेड है एक अप्लाइंस है आपका उसके बाद आपने उसी के साथ दूसरा अप्लाइंस कनेक्ट कर दिया तीसरा अप्लाइंस कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मान लो उसको आपने आपकी वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब यहाँ देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा करंट इसमें गया अब कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है करंट जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है और वापस आ रहा है घूम के राइट क्योंकि क्लोज सर्किट है तो जब करंट हमारा डिवाइड नहीं होता है जब एक ही करंट पूरे में फ्लो करता है तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं वी कॉल दिस एज सीरीज कनेक्शन मैंने पहले भी बताया था सीरीज जो चीज जितना यहां आएगा वो अपने नेक्स्ट वाले को पास करेगा वो अपने नेक्स्ट वाले को पास करेगा मैंने आपको फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट में बताया था आपके पास मान लो चार स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट के पास एक रबर बैंड है वो इसने इसको दिया रबर इरेजर वो इसने इसको पास कर दिया जब पास ऑन करते जा रहे हैं विदाउट एनी चेंज ऐसे ही आपका करंट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास आया था वही सेकंड के पास गया वही थर्ड के पास गया जब सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो करता है कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है कम ज्यादा नहीं हो रहा है वी कॉल दिस एज अ सीरीज कनेक्शन ऐसे ही दूसरा केस भी हो सकता है जो मैंने आपको पैरेलल बताया था मान लो फर्स्ट रेजिस्टेंस है सेकेंड रेजिस्टेंस थर्ड रेजिस्टेंस अब आपके पास तीन रेजिस्टेंस है आर वन आर और आपने इनको क्या किया इनको उठा के यहाँ पे एक बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो अब देखो जब यहाँ से हमारा करंट निकल रहा है ये वोल्टेज ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव जब यहाँ से करंट निकलेगा तो बेचारा अब कंफ्यूज हो गया ना उसके पास तो तीन तीन पाथ है मतलब उसे डिवाइड होना पड़ेगा जो करंट है वो तीनों पाथ में जा सकता है तो जब भी आपका करंट डिवाइड होता है जैसे ही डिवाइड होता है मतलब वहां पे आपको पैरेलल कनेक्शन मिल रहा है दिस इज द इजिएस्ट मेथड टू फाइंड आउट कि आपका सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है तो अब इस पॉइंट पे देखो आपका करंट डिवाइड होगा तो हर जगह सेम करंट तो नहीं जाएगा जैसे अलग अलग रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस जितना ज्यादा पथीला रास्ता होगा वहां पर पानी कम जाएगा तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा तो जब करंट डिवाइड होता है वी से दिस इज अ पैरल कनेक्शन ठीक है ऐसा भी हो सकता है कुछ जगह पे सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा दैट विल सी वन आफ्टर द अदर ओके तो अब जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं अभी सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं जब आपके सारे रेजिस्टेंस सिर्फ सीरीज में कनेक्टेड हैं तो अब उसको क्या करें वो कैसे उसमें कितना सर्किट में करंट फ्लो होगा क्योंकि एक जब एक रेजिस्टेंस आपका खाली होता था एक रेजिस्टेंस था एक वोल्ट मीट वोल्टेज सोर्स था तो आपने देखा वी इक्वल टू आई आर मतलब करंट कितना जाएगा V बाई आर तो हम वोल्टेज अगर आपको पता है रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप करंट निकाल सकते हो लेकिन मान लो आपके पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है और वो सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने यहाँ पे एमीटर लगाया है तो एमीटर की मेरी क्या रीडिंग होगी तो उसके लिए हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज तो मुझे पता है कितनी है मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता इस सर्किट का कितना है तो आई हैव टू फाइंड आउट कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है ठीक है तो देखो मैंने जैसे आपको बोला जब सीरीज कनेक्शन है तो क्या चीज डिवाइड नहीं होती है करंट करंट हमेशा सेम रहता है जो करंट यहां से निकलेगा वही करंट पूरे में फ्लो करेगा तो मान लो यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है ठीक है तो करंट कितना यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका V इक्वल टू मान लो यहाँ पे वोल्टेज V1 वन ड्रॉप होता है वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है जब कोई रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा तो वो थोड़ी वोल्टेज को कंज्यूम कर लेता है तो जो वोल्टेज उसने कंज्यूम कर लिया उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप तो मान लो यहाँ वोल्टेज V1 वन ड्रॉप होता है सेकेंड वाला रेजिस्टेंस V2 टू ड्रॉप कर रहा है और थर्ड वाला रेजिस्टेंस V3 थ्री ड्रॉप कर रहा है तो तीनों मिलके जो वोल्टेज आपने लगाई है तीनों ने मिलके थोड़ी थोड़ी उसमें से कंज्यूम कर ली तो जो नेट वोल्टेज है वो तो आपकी क्या आएगी V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ठीक है वोल्टेज V आपने अप्लाई की V1 R1 ने कंज्यूम कर ली V2 R2 ने कंज्यूम कर ली और V3 थ्री वोल्टेज आर थ्री ने कंज्यूम कर ली तो टोटल वोल्टेज जो आपने लगाई है वही उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए ठीक है वी का फॉर्मूला क्या होता है वी इक्वल टू आई आर तो मान लो यहां से आई करंट निकल रहा था तो वी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं आई आर यहां पे आर क्या है दिस इज आर इक्वेलेंट मतलब अगर मैं इन तीनों को निकाल के सिर्फ एक आर लगा दूं दैट इज आर इक्वेलेंट तो मेरा यहां आएगा आई आर इक्वेलेंट वी वन कितना होगा वी वन होगा 
आई वन आई इंटू आर वन क्योंकि करंट तो आई जा रहा है तो दिस इज आई इंटू आर वन दूसरे में कितना जाएगा करंट सेम है सो दिस इज आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री आप चाहो तो लिख सकते हो सीरीज सर्किट है इन अ सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लो फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंस ये स्टेटमेंट आप आपको एग्जाम में जनरली प्रूव करने के लिए आता है तो जब भी सीरीज कनेक्शन है इन अ सीरीज कनेक्शन सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस ठीक है तो इसलिए वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री आएगा एंड देन रिप्लेस ईच एंड एवरी वी वन वी टू वी थ्री विद द यूजिंग द ओम्स लॉ अब इसमें देखो आप सारा आई तो कॉमन है तो आई को कॉमन निकाल लो आर इक्वेलेंट आई कॉमन निकाला आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आई कॉमन लेके कट कर दो सो आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मतलब आप अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक आर इक्वेलेंट लगा दो तो भी सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना आपका तीनों के केस में फ्लो कर रहा है तो मतलब जब सीरीज कनेक्शन होता है तो आपको बेसिकली क्या करना होता है सारे रेजिस्टेंसेस का एल्जेब्रिक साम लेना है एल्जेब्रिक साम मतलब नॉर्मली बस अगर मेरी इसकी वैल्यू टू ओम्स है इसकी थ्री ओम्स इसकी टू ओम्स तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस टू सेवन तो मैं इसको हटा के तीनों को हटा के सिर्फ सेवन ओम का एक रेजिस्टेंस अगर लगा दूँ तो मेरे सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना इन तीन के केस में कर रहा है तो तीनों को हटा के जब हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं दैट इज नोन एज आर इक्वेलेंट क्लियर स्टूडेंट सो दिस इज रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर आर इक्वल वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्ड इन द एग्जामिनेशन ओके सो नेक्स्ट वी शुड स्टडी फॉर वेन द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पार्लर अब वो पार्लर में कनेक्ट हैं और उन सबको हटा के भी मुझे इक्वेलेंट लगाना है तो मेरा वो आर इक्वेलेंट क्या होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ठीक है सो सेम डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले बोला था तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास आर वन आर टू आर थ्री ठीक है और मैंने इनको एक वोल्टेज सोर्स के साथ लगा दिया वोल्टेज सोर्स है मेरा करंट यहाँ से तो आई निकल रहा है जैसे पहले निकल रहा था नेट आई को क्या बोल सकते हो नेट करंट एंड बी इज अ टोटल वोल्टेज देखो जब भी हमारे अब जैसे मैंने बताया था यहाँ क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा तो सेम करंट सब में नहीं जाएगा यहाँ पे कितना करंट जाएगा मान लो आई वन जा रहा है इसके अंदर करंट आई टू जा रहा है और इसके अंदर करंट आई थ्री जा रहा है मतलब तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है तो जब अलग अलग करंट जाता है वो इससे दे आर इन पैरल कनेक्शन जब डिवाइड हो जाता है करंट ठीक है अब पैरल चीज़ के अंदर क्या चीज़ है जो सेम रहती है जैसे सीरीज में क्या सेम था सीरीज में करंट सेम था तो पैरल में क्या सेम होता है पैरल के अंदर उनका वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है ये पॉइंट अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ तो इसके बीच में तो कोई आपका रेजिस्टेंस है नहीं तो जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट बोथ द पॉइंट्स है सेम अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं तो ये पॉइंट मेरा ए ही है ना इसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होगा सेम वे मेरा यहाँ पे कुछ अप्लाइंस नहीं है तो जितना मेरा वोल्टेज यहाँ होगा बी पॉइंट पे वो सेम पॉइंट ये भी है तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वी वोल्ट तो इसका मतलब इस ए और इस बी का वोल्टेज ड्रॉप भी वी होगा मतलब जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो V रिमेन सेम ओके सो इन ऑल द थ्री केसेस माय V विल बी सेम दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड तो पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है सबका ठीक है क्या डिवाइड हो रहा है करंट तो ये I1, I2, I3 आया कहाँ से है नेट करंट में से नेट करंट आपका डिवाइड हुआ है तो I इज इक्वल टू यू शुड स्टार्ट लाइक दिस आई इक्वल टू आई टू प्लस आई टू I1 वन प्लस आई टू प्लस आई आपका जो नेट करंट है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा I1 वन प्लस आई टू प्लस आई में ठीक है अब I क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है राइट right? तो V बाई आर इक्वल टू आई ये फॉर्मूला आपको पता है तो बस रिप्लेस कर दो I1 वन क्या आएगा V अपॉन आर वन आई क्या आएगा V अपॉन आर टू आई थ्री क्या आएगा V अपॉन आर थ्री और I क्या है आपका V अपॉन आर इक्वलेंट मतलब मैं इन तीनों को हटा के अगर एक ही रेजिस्टेंस लगा दूँ आर इक्वलेंट विद द वोल्टेज सोर्स देन आई हैव अ करंट आई सो ये है आपका 
ठीक है अब इसमें क्या कॉमन निकल के काट सकते हो आप v को कॉमन ले लो काट दो सो वॉट इज योर वन बाय आर इक्वलेंट दिस इज वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री ठीक है तो ऐसे कितने भी हो सकते हैं तीन रेजिस्टेंस हो सकते हैं चार पांच जितने भी हो आपको उनका सबका रेसी करके ऐड करना है देन यूल गेट वन बाय आर इक्वेलेंट फिर आर इक्वेलेंट निकालने के बाद इसको सॉल्व करो एंड देन टेक अ रेसी ऑफ इट ठीक है सो दिस इज आर इक्वेलेंट आप एक चीज नोटिस करो जब हमारा सीरीज कनेक्शन था तो सीरीज कनेक्शन में आर क्या था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सिंपल सबके सब ऐड हो रहे थे राइट right? और यही अगर मेरा पैरल कनेक्शन है तो उनका रेसी करके मैं ऐड कर रही हूँ अब एक काम करो छोटा सा एग्जाम्पल ले लो मान लो मेरे रेजिस्टेंस जो तीनों हैं दे आर ऑफ थ्री 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 ओम्स सीरीज में भी थ्री 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 है पैरल में भी थ्री 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 है तो अगर सीरीज में थ्री 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 है तो आर इक्वेलेंट कितना आएगा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री कितना हो गया नाइन ओम्स और पैरल के अंदर देखो जरा वन बाय आर इक्वेलेंट कितना आएगा वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री कितना हो गया थ्री बाय थ्री सो इक्वल टू वन पैरल के अंदर मेरे वही तीन रेजिस्टेंस है मैंने सीरीज में कनेक्ट किए मुझे मिल रहा है नाइन ओम्स लेकिन वही कनेक्शन अगर मैंने इसको पैरेलल में लगाया तो मुझे आर इक्वेलेंट कितना मिलेगा वन बाय वन उसको रेसी करो वापस वन आ गया तो मतलब आर इक्वेलेंट वैल्यू मेरी कम हो रही है तो जब सीरीज कनेक्शन होता है तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जब नेट रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब आई क्या होगा आई इंक्रीज होगा बिकॉज वी बाय आर इक्वल टू आई है अगर आर कम हो गया दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना अगर आर की वैल्यू कम हो गई मतलब आई आपका इंक्रीज हो जाएगा तो जब आपका पैरेलल सर्किट होता है तो ज्यादा करंट फ्लो करता है जब सीरीज कनेक्शन होता है तो करंट कम फ्लो करता है ठीक है और यहां देखो ये तीनों रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है अगर एक रेजिस्टेंस आपका कोई अप्लाइंस खराब भी हो गया तो बाकी दो सर्किट में रहेंगे लेकिन अगर सीरीज के अंदर एक खराब हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा आपका तीनों अप्लाइंस काम करना बंद कर देंगे सो वेरी केयरफुली आपकी रिक्वायरमेंट कैसे अकॉर्डिंगली यू हैव टू कनेक्ट सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आपको सर्किट में ज़्यादा करंट चाहिए तो आप पैरेलल में कनेक्शन लगाओ कम करंट चाहिए तो सीरीज में लगाओ आपकी जैसे रिक्वायरमेंट आप सेम रेजिस्टेंस को अलग अलग मोड में कनेक्ट कर सकते हो ठीक है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट फॉर टूडे